siempre trae a la memoria los veteranos de Malvinas, los que con honor nos representaron llenos de coraje y orgullo aquel 2 de abril. Lealtad y agradecimiento son palabras que pronunciaremos hasta el cansancio. Yo cuando me fui a la guerra tenía 20 años. Y lo primero que pregunté es si había alguien voluntario que quisiera ir y creo que fui con los primeros. No, no, súper importante. Aparte a mí me gustaba la carrera. Claro. Me gustaba la carrera. El día 3 dice, bueno, señores, ya tomaron Malvina. Malvina es nuestra. Los vamos a seguir preparando para hacer el apoyo. Cuando no necesiten, embarcamos o vamos a un avión y nos llevan a Malvin. Me llamaba y decía la carta, tenés que presentarte porque la patria te necesita. Todo lo que decía. Solo yo sé lo que pasé, decía. Nosotros somos lo único que sabemos. Sí, no, nunca, yo hasta que, hasta el primer de mayo no, siempre estaba, estuve siempre convencido de que ellos no iban a ver. No veía tan lejos. Ocho meses adiestrándome para la guerra. Y sin saberlo. Y sin saberlo. Y bueno, yo ahora tenía la oportunidad. ¿Me entendés? Sí, sí. Era lo que yo quería hacer, era lo que, por lo que me estaba estrenando y, y nos sentíamos en, en condiciones de eso. Se decía, ir a Malvinas, dice, era eso. Él lo que me contó, que le habían dado un arma que casi, casi que no servía, que lo tuvo que armar y desarmar como tres o cuatro veces para que funcionara. No, no, nada, nada. Nosotros fuimos sin armamento, y la selección nuestra fuimos sin armamento. Una terrible, hace frío, llovina, constante casi. Y nosotros a la noche rogamos que helara, porque si helaba, al otro día había una horita de sol. Eso es lo que uno después dice, hay que estar ahí. Dice, muchachos, estamos en guerra. Acá dice, esto, esto, esto me joda, esto es una guerra. Acá dice, ya estamos saliendo, vamos a preparar, si ya no. Eh, llegamos ahí, salimos, eh, prepararon todas la, la, las cosas, la, los dieron unos sándwiches con unas bolsitas así. Y de ahí salimos con los camiones. Sí, la primer bomba cayó... No sé, pero 200, 300 metros no estábamos nosotros. El primer bomba, una bomba como de mil kilos, no sé, una cosa así. Son unos, los cráteres tembló toda la tierra y, escuch, y bueno, y, y, ahí escuchamos los aviones, era una locura de aviones y las antiaéreas que no, no paraban de tirar las antiaéreas. Fue la primera artillería que disparó en Malvina contra un objetivo inglés. Eh, sufría y sufro actualmente por, por lo de la primera línea. Uh -huh. no por, lo, ¿cómo te decir? por los caídos, por los que están ahí. Él no sé, pero era como que ya de tanto, tantos días estar ahí y sin comer, sin nada, ¿no es cierto? Y que pasaron tantas cosas, era como que él ya se había sacado. Yo lo que por ahí me preguntaba, digo, ¿qué estará pasando? ¿Dónde lo llevan? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo estaba acá en general de ese Gustavo, yo no sabía ni... No, nunca, nunca había agarrado un arma. Miedo, no sé si tuve miedo. ¿eh? Yo, eh... Sí, la impotencia. 
eh, con qué le tiraba un avión, con qué. Y nosotros lo único que recibimos fue siempre bombardeo aéreo, una bala aérea, una bala, y nosotros con... Teníamos, en la, selección, en la selección nuestra, la mitad teníamos fusiles, la mitad. Así que no, nos prestaban fusiles para hacer guardia. Todas las noches, pero si yo te digo todas las noches, son todas. No es lunes, martes, miércoles, jueves, no. Todas las benditas noches se arrimaban los buques cerca de la isla y bombardeaban. Ocho tiros. Contado, ¿eh? Bum, bum, se sentía. Todas las benditas noches. La bronca, la bronca. Yo no de bronca por eso. Fue necesaria la muerte de todo. De todo. La pega. Fue terrible. No podíamos ir a una guerra, como se dice, los, que, que, yo, que yo miraba revistas o algunas cosas. Eh, nosotros fuimos con un solo un FAL, que era el FAL para de la Segunda Guerra Mundial, Gustavo. Teníamos 100 tiros. O sea, nosotros fuimos a, a que sea, como carne de cañón. El 24 de abril, antes de que se desatara la guerra, eh, cuando cubramos la bandera, uh -huh. nosotros tuvimos la, el, el honor de, de jurar la bandera en Marlín. ¿Y qué pasaba? Los ingleses tenían cañones más grandes. Cuando después ya, después del desembarco y todo eso, por ejemplo, nosotros llegamos a 15 kilómetros, ellos se ponían a 15, 20 y los tiraban. Y nosotros con qué lo obtienen si no llegamos. Siempre contó hasta donde, hasta donde pudo, eh, o porque quería, o porque se ponía mal. Y nunca fuimos de... Ah, yo no tengo un recuerdo de, de, de volverle a preguntar o de volver a sacar el tema. No entendías nada, viste, por ahí llegaban los bombardeos y, y no, no, no sabía qué hacer, si salí disparando. Mucho pánico teníamos, o sea, yo tenía mucho pánico, todo, viste. Esas palabras, si me acuerdo, la palabra era eh, o matar o morir. En la guerra eh, no hay enemigo, no hay nada, pero si, si te toca, tienen que matar. Al rato, boom, cayó otro cerca, digo, vamos, y echamos para un refugio que había allá abajo también, así. ¿Qué? Cuando, al, cuando estábamos por entrar, cayó una bomba cerca, ¿viste? Y los tiró así en contra. Los tiró, porque no, los me, Claro, los, la onda expansiva los tiró así. Y yo me quedé rodeado así, medio tapado con barro, ¿viste? Y sentí en la cabeza que me hacía, uuuh. Y no sé si veía blanco, no, no, no me no, no, te, te, Pero te, te. yo creí que estaba muerto. Yo digo, esta es la muerte. En mi primer día ahí fue que yo me, me cambió la vida. O sea, yo, yo lo, que, lo primero que yo pensaba que no, no volvía más. Yo. Que él siempre decía que nadie lo iba a entender. Exactamente. Nadie me va a entender lo que yo viví allá, decía. Lo que nosotros pasamos allá, decía yo y mis compañeros. Vos tenés que cavar el pozo hasta que ya vos te, te taparás como si fuera tu propia tumba, ¿viste? O sea, en el dicho está escrito eso. Te cavaba tu propia tumba. Lamentablemente, el eh, ejército llevó casi todo clase 63. Tenían dos meses de instrucción. No. Nosotros veíamos que iban a, los llevaban a lengua de agua y le hacían así el primer disparo. Miedo, porque uno dice, ¿cuál está yo? Me voy en lugar de él. A lo mejor es una historia media cortita, pero la verdad, y, y la, 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 la pasé muy mal, viste, Gustavo. La, yo la pasé mal. La, 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 la pasé muy mal. Bueno, esos dos días de terror, eh, 
no se venga Le disparo por todos lados no, infernal infernal así del país no me le leo y creo que ni, le, ni la imaginación te lleva a eso y por la ladera se veía que pasaban los soldados disparando y como volaban porque disparaban por un lugar que se veía claro. y ahí los agarraban una más, una más, una más. y bueno y los otros que se disparan por la montaña tienen más opciones el 14 a las 10, 10 de la mañana, por ahí, nos anuncian que, que nos habíamos rendido. Ahí sí, ahí se me cayó todo porque eh, de a, un rato antes o el día anterior nos habían dicho que veníamos bien, que, le, que veníamos ganando la guerra y que bueno, que de repente te, te iba una cosa de esa. Y bueno, ahí nosotros, eh, yo decía entre mí, ay, miré para arriba y yo me vuelvo a mi casa. Para mí, yo decía, wow, mi papá fue a la guerra, decía. Para mí es, es no sé, hasta el día de hoy. Eh, yo lo, lo tengo como que alguien, como un monumento para mí, como alguien grande, ¿me explico? Sabía que habíamos hecho lo que habíamos podido, porque eh, con lo poco que teníamos, sabíamos que habíamos dado lo que teníamos. Y me acuerdo que yo lloraba como un loco yo. Y, y vino un cabo y me dijo. Y yo, claro, yo trataba de ocultarme, ¿viste? Era, creo no que el único, el único que lloró. Y me dice, dice, llora que los hombres también lloran. No sé por qué me nació. Siempre narra la historia de vida de nuestros héroes de Malvinas, toda su vida y esa lucha que nunca acaba.